Frisia Spiritual. Muitas vezes ouvimos falar dessa palavra, passamos por essa situação e não entendemos sequer o porquê disso acontecer. Se você passa por esse momento de aridez, anda muito desanimado, desanimada, busque sempre continuar orando, pois a resposta está sempre em Deus. Ainda nesse vídeo, vamos rezar pedindo a Deus para que o desânimo da frieza espiritual não tome conta de nós. Mas o que fazer se a pessoa já está passando pelo momento de aridez, de frieza espiritual? A prática da oração é vital para nutrir nossa alma e pode ser incorporada em nossa rotina diária. Seguindo o exemplo de Jesus, que constantemente se conectava com o Pai, devemos reservar momentos para nos aproximar dele em profunda intimidade. Na oração, podemos compartilhar tudo o que está em nosso coração, seja bom ou ruim, pois tudo se transforma em matéria-prima para Deus realizar o que precisamos. É importante definir um horário específico para nossa oração pessoal todos os dias, ou podemos optar por orar ao longo do dia, integrando-a em nossas atividades diárias. Essa prática contínua nos mantém constantemente na presença do Senhor, fornecendo-nos um alimento espiritual poderoso. Devemos cultivar essa prática com fidelidade e perseverança, tornando-a uma parte normal e habitual de nossas vidas, assim como alimentar nosso corpo físico várias vezes ao dia. Participar da Santa Missa e receber a Eucaristia é fundamental, pois é o momento em que comungamos com Jesus, nossa fonte de vida. Muitas vezes, negligenciamos esse aspecto espiritual de nossas vidas em meio às distrações do mundo, mas é essencial para evitar a anemia espiritual que nos torna vazios e distantes de Deus. Devemos ter cuidado para não buscar soluções espirituais em doutrinas falsas, pois elas podem nos enganar e nos levar para longe da verdadeira cura. Em vez disso, devemos fortalecer nossa fé no Senhor, revestindo-nos da sua armadura para resistir aos ataques do mal. A disciplina é crucial não apenas em nossas atividades cotidianas, mas também em nossa vida de oração. Sem disciplina, não conseguiremos alcançar a santidade. Portanto, devemos começar reconhecendo nossa necessidade espiritual e buscar os meios certos para nos aproximarmos de Deus, seja através da confissão, da Eucaristia, da comunidade de fé, da direção espiritual ou da simples oração do Terço com Maria. Sabendo que Deus nos ama e espera por nós, podemos nos sentir encorajados a buscar sua graça em todos os momentos de nossa vida. Assim, te convido a rezar essa oração comigo, para te dar forças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus misericordioso e amoroso, Pai de infinita bondade, neste momento de frieza espiritual que assola minha alma, clamo a Ti em busca de libertação e cura. Reconheço, Senhor, a minha fraqueza e a negligência que me afasta de Ti, mas confio na Tua misericórdia e no poder do Teu Espírito Santo para restaurar a minha vida espiritual. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, peço que derrame sobre mim o Teu Espírito Santo, 
para encher-me de força e vida. Livra-me de toda doença espiritual, psicológica e física que me aflige, e concede-me o dom da fortaleza para superar toda tibieza e abatimento. Capacita-me, ó Senhor, a vencer por meio da oração e do louvor, para que eu possa experimentar a plenitude da Tua graça. Ó Jesus, que por amor derramaste o Teu sangue pela minha salvação, não permitas que eu seja avaro em minha devoção a Ti. Concede-me a graça de seguir as Tuas inspirações, de cumprir os meus deveres com diligência e de fazer tudo o que for agradável aos Teus olhos. Ajuda-me, ó Divino Redentor, a erguer-me deste miserável estado de frieza espiritual e a ser mais diligente em buscar a santidade. Santa Maria, Virgem Imaculada, auxilia-me a vencer as minhas fraquezas e a tornar-me santo, como o Pai nos chama a ser. Intercede por mim junto ao Espírito Santo, para que ele me conceda os sete dons necessários para a minha caminhada espiritual, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Mãe da Divina Graça, não permitais que o fogo do Espírito Santo se apague em mim. Livra-me do desleixo espiritual, da conivência com as tentações e do desejo egoísta que afasta o meu coração de Deus. Fortalece-me para viver a sério a santidade a que fui chamado por Jesus Cristo, e concede-me a graça de experimentar as alegrias íntimas que só podem ser encontradas na união com Ele. Ó Espírito Santo, amor no seio da trindade, Enche-me com os teus sete dons e conduz-me pelo caminho da santidade. Faz-me compreender que a vida interior, a entrega aos irmãos e a caridade para com todos são os frutos da tua presença em mim. Capacita-me a viver em docilidade a tua graça, a seguir as tuas inspirações e a crescer em amor a cada dia. Pai Santo, em Tua infinita misericórdia, atende as minhas súplicas e concede-me a graça de viver plenamente segundo a Tua vontade. Fortalece-me nas batalhas espirituais, liberta-me de toda frieza espiritual e conduz-me à plenitude da vida em Cristo. Vem, Senhor, em Tua infinita compaixão, Estende tuas mãos sobre mim e cura as feridas da minha alma. Liberta-me das correntes que me aprisionam na tibieza e no abatimento, e concede-me o dom da fortaleza para superar toda derrota e frieza espiritual. Ó oh Deus de amor, reconheço a minha fragilidade diante das dificuldades que enfrento. Por isso... Clamo a Ti, pedindo que me concedas a graça da cura interior e da libertação espiritual. Capacita-me a romper com todo o sentimento de derrota e desânimo, e fortalece-me para viver com fervor e dedicação à minha fé. Senhor, Tu és o médico das almas, que conheces todas as nossas dores e aflições. Vem, portanto, ao encontro da minha necessidade e restaura em mim a chama do Teu amor. Que eu possa experimentar a plenitude da Tua presença, e que o calor do Teu Espírito Santo derreta todo o gelo que endureceu o meu coração. Concede-me, ó Pai, a graça de renascer em Ti de ser renovado pelo Teu poder restaurador. Que eu possa enxergar além das minhas limitações e fraquezas, confiando na Tua promessa de vida abundante. 
Capacita-me a viver com coragem e determinação, perseverando na busca pela santidade e pela intimidade contigo. Que a tua luz dissipe toda a escuridão que tem obscurecido o meu caminho, e que o teu amor inunde o meu ser, renovando minhas forças e restaurando a minha esperança. Ó Senhor, em teu poder e misericórdia, Peço que continues a obra de cura e libertação em minha vida. Fortalece-me com a tua graça para resistir às tentações que me cercam e para vencer os desafios que se apresentam diante de mim. Que o teu Espírito Santo me guie em cada passo, capacitando-me a perseverar na fé e a permanecer firme em ti, mesmo nos momentos de maior dificuldade. Ajuda-me, Senhor, a cultivar uma profunda intimidade contigo, a buscar diariamente a Tua presença e a mergulhar na profundidade do Teu amor. Que a minha comunhão contigo seja fonte de renovação e restauração, capacitando-me a superar toda frieza espiritual e a viver com paixão e fervor pela Tua vontade. Que a Tua palavra seja a luz que guia os meus passos, fortalecendo-me e encorajando-me a prosseguir, mesmo nos momentos mais sombrios. Que a minha vida seja um testemunho vivo do Teu poder transformador refletindo a Tua glória em todas as áreas. Senhor, dá-me um coração que anseia por Ti e que se deleita em fazer a Tua vontade. Que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos, levando a Tua luz e o Teu amor a todos os que me rodeiam. Capacita-me a amar como Tu ama, a perdoar como Tu perdoa-o a servir como Tu serviste. Ó Senhor, Deus de infinita bondade e misericórdia, não me abandones neste momento de fraqueza e necessidade. Continua a usar de misericórdia para comigo, pois reconheço a minha condição miserável e desejo erguer-me dela com a Tua ajuda. Prometo ser mais diligente em domar as minhas paixões e em seguir as Tuas inspirações. Ajuda-me, Senhor, a cumprir fielmente todos os meus deveres e a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para Te agradar. Dá-me a força e a determinação necessárias para viver de acordo com a Tua vontade renunciando ao que é contrário aos teus mandamentos e buscando sempre o que é justo e verdadeiro. Que o meu coração esteja sempre aberto à tua graça e à tua orientação, para que eu possa crescer em santidade e em comunhão contigo. Capacita-me a perseverar na fé, mesmo diante das adversidades, e a confiar plenamente na Tua providência e no Teu amor que nunca falha. Que cada dia da minha vida seja uma oportunidade para Te servir e Te glorificar, ó Deus. Que eu não omita nada do que sei que Te é agradável, mas que busque sempre fazer a Tua vontade com alegria e generosidade de coração. Senhor, Fortalece-me com a Tua graça e conduz-me pelo caminho da santidade. Ó Senhor, meu Deus, reconheço a minha fraqueza diante de Ti e clamo pela Tua misericórdia infinita. Não me abandone, Senhor, neste momento de necessidade. Continua a estender sobre mim o manto da Tua graça e a usar de compaixão para comigo, mesmo na minha miserável condição. Prometo, diante de Ti, ser mais diligente em domar as minhas paixões e em seguir as Tuas inspirações. Capacita-me, ó Deus, a cumprir todos os meus deveres com zelo e fidelidade, 
buscando sempre a Tua glória em todas as minhas ações. Dá-me a força e a coragem para enfrentar os desafios que surgirem no meu caminho e para perseverar na busca da santidade. Que a Tua graça me transforme interiormente, renovando o meu coração e direcionando os meus passos na direção do bem. Ajuda-me, ó Senhor, a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para te agradar e para seguir os teus mandamentos. Que eu não omita nada do que sei que é do teu agrado, mas que busque sempre viver de acordo com a tua vontade. Ó Mãe querida, Virgem Maria, nossa intercessora diante de Deus, neste momento clamamos por tua ajuda e proteção. Pedimos-te, ó Mãe, que não permitas que o fogo do amor divino se apague em nossos corações. Livra-nos, Mãe amorosa, do desleixo espiritual que tantas vezes nos assola, da apatia e da indiferença que nos afastam de Deus. Ajuda-nos a não cair na armadilha da moleza consentida, que nos impede de buscar a santidade e a vida plena em Cristo. Que não sejamos displicentes nas coisas de Deus, ó Mãe Santíssima. Que não pratiquemos uma piedade formal, apenas de aparências, mas que nossa devoção seja sincera e verdadeira, brotando do mais profundo do nosso ser. Livra-nos também do dever rotineiro, que muitas vezes nos faz agir mecanicamente, sem amor e sem verdadeiro comprometimento. Ó oh Mãe Imaculada, ensina-nos a sermos vigilantes e fervorosos na nossa vida espiritual. Ajuda-nos a cultivar uma relação íntima e constante com Deus, a buscar sua vontade em todas as coisas e a viver segundo os seus mandamentos. Que nossa devoção a ti, ó Mãe Maria, seja um reflexo do nosso amor por teu Filho Jesus. Ó Mãe amorosa, em tua maternal bondade, acolhe-nos e protege-nos sob teu manto celestial. Pedimos-te, ó Maria que não permitas que o fogo da fé se apague em nossos corações, mas que arda com renovado vigor e intensidade. Livra-nos, Mãe querida, do desleixo espiritual que tantas vezes nos assalta, da preguiça que nos impede de buscar a Deus com todo o nosso ser. Que nunca nos acomodemos na mornidão espiritual, mas que estejamos sempre vigilantes e fervorosos em nosso caminho de fé. Ajuda-nos a não sermos negligentes nas coisas de Deus, ó Mãe cheia de graça. Que nossas ações e nossas orações não sejam vazias de significado, mas que brotem de um coração verdadeiramente dedicado ao Senhor. Livra-nos da piedade superficial e do cumprimento rotineiro dos deveres religiosos, e guia-nos para uma relação íntima e autêntica com Deus. Ó Maria, Mãe da Divina Graça, ensina-nos a cultivar uma espiritualidade profunda e genuína, que se manifeste em nossas atitudes e em nosso modo de vida que, seguindo o teu exemplo de total entrega a Deus, possamos crescer em santidade e em amor ao próximo. Ó Mãe da Divina Graça, fonte de consolo e refúgio para os aflitos, inclina teu olhar materno sobre nós neste momento de necessidade. Sabemos que nossas almas estão feridas pelas chagas do egoísmo, que como um vento gelado sopra sobre nós, apagando as chamas ardentes de Pentecostes. Mãe amorosa, 
cura as feridas que o egoísmo tem causado em nossos corações. Remove de nós todo resquício de individualismo e amor próprio desordenado, e preenche-nos com o calor do amor divino. Que a tua graça nos transforme em instrumentos de caridade e solidariedade, capazes de amar ao próximo como a nós mesmos. Livra-nos, ó Mãe Santíssima, da frieza espiritual que nos impede de experimentar a plenitude da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Que o fogo do teu amor, ó Maria, arda em nossos corações, aquecendo-nos e iluminando-nos pelo caminho da santidade. Pedimos-te, Mãe querida, que intercedas por nós junto ao Espírito Santo, para que ele venha renovar em nós a chama da fé e do amor. Que ele nos encha com os seus dons e nos capacite a viver segundo a vontade de Deus, superando todo egoísmo e buscando sempre o bem do próximo. Ó Mãe da Divina Graça! Ajuda-nos a abrir nossos corações à ação do Espírito Santo, para que ele possa operar em nós uma profunda transformação. Mãe querida, em teu poderoso amor maternal, cura-nos dessas feridas causadas pelo egoísmo. Remove de nós todo o traço de individualismo e apego desordenado aos nossos próprios interesses. Que o teu amor maternal nos envolva e nos transforme, tornando-nos instrumentos dóceis da tua graça e do teu amor. Livra-nos, ó Mãe bendita! da frieza espiritual que nos impede de sentir a presença viva do Espírito Santo em nossas vidas. Que o fogo do teu amor, ó Maria, arda em nossos corações, aquecendo-nos e renovando-nos com a chama do amor divino. Imploramos-te, Mãe querida, que intercedas por nós diante do Espírito Santo, para que ele possa renovar em nós a chama da fé e da caridade. Que ele derrame sobre nós os seus dons, capacitando-nos a viver em plena comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Ó Mãe da Divina Graça, ensina-nos a abrir nossos corações à ação transformadora do Espírito Santo. Que ele nos conduza na senda da santidade e nos torne instrumentos vivos do amor de Deus neste mundo tão necessitado. Ó Mãe cheia de graça, concedei-nos a compreensão profunda da gravidade da tibieza espiritual em nossas vidas. Que possamos enxergar com clareza, através das luzes da tua sabedoria, que a tibieza não é apenas uma falta leve, mas uma verdadeira contristeza para o Espírito Santo de Deus, como nos alertou São Paulo. Ajuda-nos, Mãe amorosa, a reconhecer os sinais da tibieza em nossas vidas, a falta de fervor na oração, a negligência nas práticas religiosas, a complacência com o pecado e a indiferença diante das necessidades espirituais próprias e dos outros. Que possamos compreender que a tibieza entristece o Espírito Santo, que deseja ardentemente habitar em nós e nos transformar à imagem de Cristo. Que sintamos em nossos corações o desejo sincero de buscar a conversão e a santidade, afastando-nos do que desagrada a Deus e buscando viver em plena comunhão com Ele. Ó Mãe da Divina Graça, ajuda-nos a reavivar a chama do amor em nossos corações, a fim de que possamos amar a Deus com todo o nosso ser e ao próximo como a nós mesmos. Que a nossa vida seja uma constante busca pela perfeição evangélica, 
conscientes de que somos chamados a ser santos como nosso Pai Celeste é santo. Dá-nos, ó Mãe querida, a força e a determinação necessárias para combater a tibieza espiritual em todas as suas formas. Ó Espírito Santo, Divino Consolador e Santificador, Neste momento de frieza espiritual que assola nossas almas, clamamos por tua intervenção poderosa. Vem ó Espírito Santo, com teu fogo purificador e reaviva em nós a chama do amor e da devoção a Deus. Conceda-nos, ó Espírito de Deus, a graça de compreendermos a gravidade da tibieza espiritual e o desejo ardente de nos afastarmos dela. Ilumina nossos corações para que possamos enxergar claramente os sinais da nossa negligência espiritual e desperta em nós um sincero desejo de conversão e renovação. Ó Espírito Santo! que conheces os mais profundos anseios dos nossos corações, penetra em nós com tua luz e tua graça. Purifica-nos de todo pecado, remove toda indiferença e mornidão que nos afasta da presença de Deus, e infunde em nós um fervor renovado pela vida espiritual. Derrama sobre nós os teus dons preciosos, Ó Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Capacita-nos a discernir a vontade divina em todas as situações e a seguir com coragem os passos de Cristo, mesmo nos momentos de dificuldade e desafio. Vem, ó Espírito Santo! e habita em nós como em um templo vivo, transformando-nos à imagem de Cristo e capacitando-nos a viver uma vida de plenitude espiritual. Renova em nós o desejo de buscar a santidade e a intimidade com Deus, e guia-nos pelo caminho da verdade e da vida eterna. Ó Deus misericordioso e compassivo, Confiamos em Tua bondade e em Teu poder para superar esta frieza espiritual que tem assolado nossas almas. Conceda-nos a esperança firme de que, com Tua graça, podemos vencer este desafio e renovar nosso fervor espiritual. Olhamos para Ti, ó Pai Celestial, com confiança e fé sabendo que és capaz de transformar até mesmo os corações mais endurecidos. Pedimos que enviés teu Santo Espírito para soprar sobre nós e reacender a chama do amor e da devoção em nossos corações. Agradecemos, ó Deus, por este momento de oração e reflexão, onde podemos reconhecer nossa necessidade de Tua ajuda e buscar o conforto de Tua presença. Oramos para que este encontro contigo seja o primeiro passo em direção a uma vida espiritual mais profunda e vibrante. Reconhecemos, Senhor, que somente em Te encontramos a verdadeira fonte de vida e alegria. Por isso, Depositamos em Ti nossa confiança e esperança, confiantes de que nos conduzirás através deste vale de sombras e nos guiarás para além das montanhas da adversidade. Que este tempo de frieza espiritual seja apenas passageiro, ó Deus, e que possamos emergir dele fortalecidos e renovados em nossa fé. Capacita-nos a perseverar na busca da santidade, mesmo nos momentos mais difíceis, confiando sempre em Tua fidelidade e amor inabalável. Agradecemos-te, ó Pai Celestial, por Tua presença constante em nossas vidas e por ouvir nossas súplicas. 
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado a você que rezou junto comigo essa oração. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas e ajudar a evangelizar. Você pode ser canal da graça para mais pessoas... Por isso, compartilhe o vídeo. Não se esqueça de deixar aqui abaixo seu pedido de oração, sua intenção, seu comentário. Assim, sempre que alguém passar por lá, poderá rezar na sua intenção. A seguir, deixarei nos cards, na tela final e na descrição do vídeo, Sugestão de vídeos que você vai gostar, confira. Obrigado. Até a próxima. Que Nossa Senhora abençoe você imensamente.